闭上眼，听心跳在呐喊。转过身，重返这世界。晚上都没睡啊，跟你没关系。起来，你要干嘛？我今天没通告，助理也不在，正好缺个人打发时间，借你一用。起来，不借，别烦我，赶紧走。由不得你，起来，走了走了，起来。于诗诗，你到底要干嘛？起来，听话，快点起来，起来，走了，起来，起来。走，快走快走！哎，你带我来这儿干嘛？来帮你做脸啊，男人的脸也是需要保养的。更何况你这张脸被我看上了，我可不愿意你为了其他女人憔悴。不做，不做也得做，快走快走快走！有病啊，于先生！都准备好了，快走！别对别对。麻烦你帮他做个安神的项目，不要叫醒他。好，我去拿香薰。谢谢。我可是特地从剧组跑出来的，经纪人这会儿肯定都急疯了。我怎么对你这么好啊？连我自己都要被感动哭了。但是你怎么还这么无动于衷呢？哎呦！你怎么受伤了？永远都学不会保护好自己。好好睡一觉吧，醒来以后就忘掉那个让你伤心的人。
好不好？重新恢复了帅气。为了你这张脸，我可真是煞费苦心。准备怎么感谢我呀？看着我干嘛？被我感动啦？快回去工作吧，又不要来找我了。什么意思啊？一睡醒就赶我走？我们的关系已经结束。你就不怕我把我们假恋爱的事情告诉记者吗？如果你想说，那你就说吧。你生气了，我是开玩笑的，你别生气了。第一天我认识你的时候，我就告诉过你，我不喜欢开玩笑。你单方面结束，已经打乱了我的计划。我没有对你追究责任，已经是对你最大的仁慈。霍元宗。你这个人到底有没有心啊？我有，但不是对你。就算你再喜欢徐来，他也不会选择你的。你怎么知道不会？你别在我身上浪费时间了，我的事情自始至终都跟你没关系。你这是在自讨苦吃，是不会有结果的。我跟你也不会有结果的。说完了吗？说完了，赶紧走。以后不要再来妨碍我，听不懂人话吗？赶紧走！霍元宗，你混蛋！我恨你当初让你住在这儿，就是不想让你跟你妈吵得越来越激烈。但是逃避解决不了问题，对吗？是时候回家了。这不是逃避，是策略。嗯，谈判也是需要讲究时机的。嗯，我呢，准备再等两天，让我妈彻底知道我的决心，这样她的态度才会软化。再说了，我还想趁这个机会跟你多待两天呢。你别赶我走了，没有人赶你走，但你想一想，我跟你妈的关系已经不太好了。但如果你跟你妈一直这样下去的话，她会觉得我又拐了她的女儿，那到时候怎么办？我跟你妈的关系永远都修补不回来了，对不对？可是我……别可是了，你想一想，你想想我跟你妈的关系，你为我考虑一下，可以吗？一下，好吧，为了我们，我也要好好做一下我妈的工作了。棒棒的。等一下，你进去要好好跟你妈沟通。嗯，我能不能进你们家门？就看你的表现了。这么盼着进我家门啊
。嗯，让你名正言顺的当我的家属呢，首先要过你爸妈这关。你妈就是我未来的岳母大人，我都对不起。都开始叫岳母了。嗯，金珠川，我发现你谈恋爱以后说话越来越大胆。都是你培养出来的。好吧，为了我们的未来，保证完成任务。嗯，那是不是应该给点力量呀？哦，走了。加油啊！嗯，不要发脾气啊。嗯，啊，控制一下情绪啊。放心吧。对不起啊，上一次是我太冲动了，不应该顶撞你的。不是顶不顶嘴的事儿，我告诉你，薛来啊，找男朋友这件事情上，你必须得听妈妈的。女人找另一半，工作要稳定安全，而且要顾家。我已经认定金石川了，不管你同不同意，我的另一半指的是他。什么叫认定了？这这什么就认定了呢？他凭什么让你死心塌地啊？凭他十年前救过我。什么十年前？你把话说清楚。怎么回事啊？十年前你们离婚那一年，我去惠宁散心，结果遇到地震了。我在废墟躺了一天一夜，你们知道吗？你们不知道。要不是靳时川，我早就死了。是他把我从废墟里救出来的。那你，你怎么没早跟妈妈说？我说了有用吗？你们只知道吵架，从来都没有顾及过我的感受。我说了有用吗？你知道那个兵，你没有家。我告诉你，能过就过，不过就离。先有活，后有家，对不对？你别跟我讲大道理，我不听那大道理，我只要生活，你知不知道？你现在啊，你现在就是不可理喻。这为什么都是我一个人来的？生孩子都是我一个人，都没在身边你，你你还跟我说什么呢？你能不能过？不过你给我离了！你怎么现在是胡搅蛮缠啊？伤了啊！我胡搅蛮缠，我怎么胡搅蛮缠了？我要生活，我要过日子，我也想回家。我要,我要有人关心我，关心孩子，你知不知道你？你什么都治不上你，你你还在给我讲大道理，讲什么你讲你。决定离婚了，挺好的。这样以后我就有两份生活费了。
我觉得呀、啊，你们娘俩没必要一见面就吵架。这孩子大了，我觉得呀、啊，咱们也得听听人家的选择，听听人家的想法，对吧？哪有当妈的不希望自己孩子好的？我就是怕他选择错误，我要保护他。没想到啊，十年前也是靳西川救了咱们家丫头，咱们应该对人家好点儿，毕竟人家救了咱们家丫头两次啊。两次、啊，我呀，偷偷啊去了一趟消防队，想侧面啊了解一下这个金石川。后来碰见他们这个大队的政委了，政委说呀，前段时间咱们丫头被人绑架了，是这个金石川不顾生命危险舍了命的把咱们家丫头给救了。来了，这是去。怕你担心、伤心难过，没敢告诉你啊。怎么不早说？哎呀，我知道，你这心里啊最在乎咱们家丫头，对吧？但是啊，每个人的感知是不一样的。你觉得是圆满的，并不见得是他想要的。你觉得万无一失的幸福，对他来说。可能就是个枷锁啊，啊！我们不能用自己的人生经验，去替他做人生选择，你说是不是？我不想让他走我老路。我还是那句话，孩子大了，让他选择自己走的路，好不好？再说了。你的老路怎么了？啊，你的老路并不见得是一条错路啊！哎、我这么这么长时间不是一直陪着你吗？还没走到头呢，咱们，你怎么就知道我不是你最对的选择呀、啊？啊！快点，都快点，都怪我，都怪我，我知道。这可是，你看看，你看看，这小脾气又来了。孩子的事情啊，是要放在心上，但大了你得让他飞呀、啊。你不是回家了吗？我没有完成任务，又把事情搞砸。回家我又说了很多难听的话，可是我说完以后马上就后悔了。我知道我妈听到那样的话会难过，你知道吗？小的时候我最讨厌我爸妈吵架，结果长大以后我却总在做自己最讨厌的事情。可是我也控制不了我的情绪。你说，人为什么总是喜欢把最坏的情绪带给最亲的人啊？可能就是因为太亲近，所以才无所保留吧。我觉得你们两个人都缺乏沟通，有时候把话说清楚更好，你妈才能了解你内心的真正想法。
怎么遇到烦心的事儿了？爷，嗯，当年我妈是怎么嫁给我爸的？你怎么想起问这个来了？我记得外婆在我小时候说过这个事儿。嗯，她说当年她坚决反对我妈嫁给我爸，因为觉得我爸的工作很危险。但我不知道后来我爸做了什么。可以让外婆改变主意。你扯你外婆干什么呀？是不是你自己的事儿啊？徐来他们家反对，徐来和你谈恋爱。是。他爸还是他妈呀？他妈。同样是因为我工作性质的问题，他觉得危险，就不希望我跟徐来在一起。哎，完全可以理解呀。王小王源就是整天把命挂在裤腰带上，不是择偶的最佳标准呢、啊。哪个做父母的，不希望自己的儿女过安稳的日子呢？你说是不是？是。但我就不希望看到他们为我的事情闹矛盾。我觉得这样对不起徐兰，也对不起他妈。傻小子，没那么多对不起。我只问你。你还想和徐来继续好吗？想，当然想了。那就这样。你知道当年你爸爸是怎么把你妈娶回来的？不知道。等着吧，傻小子。看来这回啊，又得我这老头子亲自出马了。您是，您是徐来的妈妈吧？啊，是。我是晋石川的爷爷。啊，谢谢。听说您也是当兵的？是，当了一辈子兵。好啊，好啊！我们家三代都是当兵的，我、我儿子，就是石川的父亲，还有石川这个当年的武警消防战士。当然，今天是消防员了。既然都是当兵的，我就想，咱们就像军人一样聊聊天，直来直去，不拐弯抹角。好，好。我今天来呢，呃。是听说你们二位对石川和徐来谈恋爱有看法，我想问问，是因为我孙子不够优秀，还是说因为他当消防员这个职业太危险的原因呢？我尊重消防员这份职业，但是作为徐来的母亲，我是有顾虑。我跟徐来爸爸离婚早，所以心里一直亏欠着孩子，所以呢，就更重视他的婚姻。哦，理解，嗯，我非常理解。呃，我想跟你们说说我的经历，还有石川的成长过程。呃，啊，您当兵后悔过吗？啊，后悔过。跟他妈妈离婚以后啊，我后悔了。我没后悔过，从来就没后悔过。即便是我儿子，因为强险救灾发生意外牺牲的，我也没后悔过，因为我知道穿上军装啊，就是国家的人了、啊，就要听从国家，听从人民的。可是呢，在石川要当消防员的时候。我却是极力的反对，因为我知道这职业太危险了。我当时比你们的顾虑要多得多呀。我害怕，我怕失去我这孙子。他是我们家的
，命根子我就这么一个亲人了。哎，可是石川后来不断的开导我，说服我，我也慢慢的转变过来。我觉得石川这孩子说的对呀，唉，正是因为他们，才有了我们老百姓的平安呢。这个职业应该受到社会的尊敬啊。可是，他们都不能像一个普通人一样，去追求爱情，去被人家爱，去爱人。去组建一个家庭，我觉着这不公平。今天我来就是想请求你们，再给石川一个机会，给他一个公平的待遇，让他也有爱人的权利，接受别人爱的权利，组建家庭的权利。我也不会说话。我不知道我说明白了没有？说到点儿上没有？我今天是冒昧而来打搅你们了。我，我以一个老兵的身份，向你们敬个礼吧。谢谢了。谢谢回吧重要的事情要告诉你。什么重要的事情？我爸爸刚才给我打电话了，他说你爷爷去我家了，我妈态度有大转变。果然派爷爷出马就不一样啊！你让爷爷去的？嗯，为了拿下你爸妈，我可算是费尽心思。你怎么那么好呀？<笑>不过我妈还没有完全松口，这两天你得好好表现，趁热打铁。放心。我会好好表现的，知道怎么表现吗？知道。喂，放下！这表现行不行？他爸妈同意了。放下！他爸妈同意了。他爸妈同意了。不要紧张，你可以的，加油！你先走。瞧你瞎的。爸妈。哎呦，丫头回来了！哎，小静来了。哎呦，你看这孩子还买这么多东西！哎呦，你们家净瞎花钱了。哎，叔叔啊，你这是要换灯泡是吗？啊，对啊，我觉得这个屋里啊暗了点，我换个灯泡
。哦，我来，我来。哎，你小心点，小心点。妈，我来帮你。别垫着啊，没事，没问题。来来，给你这个，放着啊。嘿，哎，你这一卡就卡上了，你看看。哎呀，哎，小静，一会儿把那个灯泡也换一下啊。嗯。好，来，小静啊，咱们把这沙发抬一下。好的。我把这毯子撤出来，你抬这个，抬这头。嗯，抬这头。我撤这。把它撤下来是吧？哎，哎呦。小静呐，你这个肌肉真结实，身体一定很棒啊！你平常是不是经常练健美啊？不是，我们操练比较多。我我抬这边啊，慢点、啊。妈，以后有这种活都能找金石川，他可厉害了，都能干。家里什么家电啊，线路坏了的也能找他。他是消防员，可懂了。我找的是女婿，又不是维修工。过日子还是得实用嘛，他能照顾我，你也能放心，是吧？真哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀妈！别装了，你真当我傻是不是？故意搞破坏上演苦肉计，不就是让人家表现给我看吗？出这个损招，你真把人当苦力了是不是？你快下来！哎呦，哎呦，哎呦，留下一起吃饭吧。上次没尝到阿姨的手艺，今天一起补上。嘿，成了，谢谢阿姨。走走，您的腰没事没事。那你慢点，真没事。哎，丫头，你慢点。哎，小静，动筷子呀！来来来来，哎，尝尝尝尝尝尝。哎嘿，我跟你说啊，你今天是公差啊。呃，一会儿啊，我们吃完饭以后啊，我和你妈呀，我就回家了啊。你妈呀，在外头认床，睡不踏实，是吧？嗯，对。一会儿我就回去说，你也抓紧回来住啊。嗯。女孩子家别在外面住，说出去像什么话？还没结婚呢。你跟小静的恋爱谈的收敛点啊，还愣着干什么？还不谢谢你妈？你妈这就是完全彻底的同意了。我还没有完全同意啊，我还要看小静的表现。要是让我们家来了受委屈啊，我肯定不同意。叔叔阿姨，我向你们保证，我会对她很好，不会让她受半点委屈。随时欢迎叔叔阿姨对我监督、考核和审查。好，快吃吃，快吃，快吃，吃。吃这个睡衣带不带？不带。嗯。这个呢？也不带。好吧。你在想什么？我在想这个家，你看啊，本来这个家就空荡荡的，我一走以后就显得更冷清。是啊，我回站里，你也不在，这个家就空下来了。可是我已经对这里有感情了，每一次我无助的时候，这里就像我的避风港，给了我很多的安全感还有温暖。不过应该也是因为你在吧。
，家就应该要有家的样子。这是连环车祸我救援的现场。这个是我第一次做消防专题的时候拍的你。<笑>啊，这个是我带他们训练的时候你来找我，你记得吗？还有这个，就是集训队的时候你带着平安训练我拍的。不知不觉，我们经历了这么多事情。嗯，这些可都是我们爱情的见证。我想让这些照片填满这个家，这样的话，以后我们看到这些照片，就能想到属于我们的瞬间了。这就是家的样子。不对，哪里不对？这些照片都是你，没有我。那不如帮你拍张照。好，那就帮我跟这面墙合张影，这样的话刚好可以宣示主权。这些照片上的你，都是我。看了啊，一、二。调一下，我调一下啊，十秒，十秒。就是不一样啊，心情好了，气色都跟着好。早啊，小周。小周，今天交往。心不在焉的想什么呢？姐，今天那个实习生转正名单就要出来了，我有点担心。别担心。你表现这么好，一定会留下的。来来来，今天我复工，请大家喝咖啡啊，人人都有份。愣着干什么？快过来呀、啊！来来来来来，坐，坐，快坐。谢谢欣姐，喝咖啡，喝咖啡。谢谢欣姐，不客气。谢谢欣姐，谢谢欣姐，谢谢欣姐，谢谢欣姐，谢谢欣姐，自己拿。谢谢欣姐，谢谢欣姐，谢谢欣姐，谢谢欣姐，不客气。谢谢欣姐。你知不知道江心姐这次回来是贡献了几个专访呀？听说稿子反响还不错，毕竟她之前经验丰富，能力还是在线的。徐来，你的咖啡。谢谢，我早上不喝咖啡，怕胃疼。其实我停职这段时间想了很多，以前是我太争强好胜了，我在这跟你道歉啊，以后咱俩好好相处。道歉就不必了，我们都是好同事嘛。只要心姐以后不为难我，我自然会跟你好好相处的。我还有事要忙。小周，喝咖啡。我有一个重要的事情要宣布，台里已经下文件了，我本人呢会在下个月调离现在的职位。去省台里任职。好，谢谢谢谢。那我走以后呢，组长这个位置就空出来了。嗯，我综合观察了一下，我觉得徐来工作一直非常突出，态度也很积极，所以我向台里推荐了徐来作为组长的候选人。谢谢组长，我会继续努力，不辜负你的。
。另外呢，实习生转正的名单也马上就出来了，过两天呢就会宣布。呃，还有其他事吗？没有的话，早回去到这了，回去干活吧。组长，我想问一下，实习生转正的名单里有小周吗？我觉得他是个挺好苗子，又努力，想留在身边跟着我。实习生转正的事，这是人事部在管，你就别操心了。记住了啊，虽然我在台里推荐了你为组长的候选人，但是什么样的结果，那还要靠你自己。就这段时间，不求出风头。但求不出岔子，好吧？好的。你干嘛呀？有没有好吃饭？太幼稚了，应该成熟一点。记得按时吃饭，你要是胃疼的话，我也会担心的。嗯，喂，亲家，你你听见了？我宁愿没听见。现在都会自己划马过来，这这个不能看，懒得理你，洗澡去。无所畏惧。